ഹലോ കുട്ടികളെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നൊരു റിസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ റിസെപ്ഷന് വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഓടിപ്പിടിച്ച് ഓടും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ലേറ്റായി ഓൾറെഡി അപ്പം അപ്പൂന്റെ ഷൂ കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം ഇത് പഴിച്ച ഭാരിച്ച പണിയാണ് കേട്ടോ എനിക്കിത് അങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ അറിയത്തില്ല കാരണം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ വ്ളോഗാണ് ഒന്ന് അപ്പുകൂട്ടൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പനിയായിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് കാർത്തികയുടെ അന്നത്തെ വ്ളോഗും പിന്നെ ഈ ദിവസത്തെ വ്ളോഗുമാണ് കേട്ടോ അപ്പുകൂട്ടാമ്മയുടെ കമ്മൽ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല രസമില്ലേ താങ്ക് യു അപ്പുകൂട്ടൻ്റെ മുടി ചീവി ഓക്കെ അപ്പുകൂട്ടൻ്റെ മുടി ചീകി വയ്ക്കാത്ത അല്ല കേട്ടോ അപ്പുകൂട്ടൻ്റെ മുടി ഞാൻ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഉഴച്ച് തുടച്ച് 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 ഉണക്കി ഇട്ടേക്കാണ് അത് ഫുൾ ഉണങ്ങി ഇങ്ങനെ കിടന്നാലേ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മാക്സിമം ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇട്ടേക്കും അപ്പൊ ചീകല്ലേ ആ ചീകി വെച്ച് തൊട്ട് പറ എന്തു അത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ കളറിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എല്ലാവരും ആ ഒരു കളറിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ സുന്ദരി കുട്ടി എന്നല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മുടെ ഷോർട്സിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന അവൾ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് ബ്ലഷ് ഒക്കെ ഇട്ട് സുന്ദരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ജ്യൂസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതൊന്നും കുടിച്ചില്ല കേട്ടോ എന്ത് ജ്യൂസാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ റിസെപ്ഷന് ഇന്നലെ ഭയങ്കര മഴയായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനമാവും പക്ഷേ ഇന്ന് മഴയൊന്നും പെയ്തില്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആ പോച്ചയില്ലേ ആ പോച്ചയുടെ ഇടയിൽ നിറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ അത് ഫുള്ള് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പക്കുട്ടൻ അവിടെ ഫുള്ള് ഓടിക്കളിയായിരുന്നു ഓടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ താന്ന് താന്ന് പോകുന്നു അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് ഓടല്ലേ അവിടെ ചെളിയുണ്ടെന്ന് അപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അറിയുന്നത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് ചെളിയുണ്ടെന്ന് കാരണം ഇന്നലെ വരെ ഭയങ്കര മഴയല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് മഴയല്ലാത്തോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് വൈനും കേക്കും ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നു കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഇതിൽ പിന്നെ ആ വൈനും കേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നിട്ട് അത് മാക്കം മാക്കം ഇരുന്ന് കഴിച്ചു കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കില്ലേ കൂട്ടുകാരോട് അപ്പം ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഈ മാക്കം മാക്കം ഫുഡ് കഴിച്ചു എന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്ന ചിലർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടി അപ്പം കൂട്ടൻ ഇച്ചിരി നേരം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അവനും വൈൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ വൈൻ കൊടുക്കാം എന്ന് അവനോട് ഇച്ചിരി കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു തന്നു പക്ഷെ അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഇതാ കുറച്ചൊന്ന് സിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഈ കാണിക്കുന്ന നല്ല ആക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അവൻ ചുമ്മാ കുടിക്കുന്നില്ല വെറുതെ വച്ച് നോക്കുക മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അവനിങ്ങ് തിരിച്ച് തന്നു അവൻ വിചാരിച്ചു എന്തോ സെവനപ്പോ കാര്യങ്ങളോ എന്നാ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓടി വന്ന് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സീ ചേട്ടൻ കുറച്ച് നേരം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നാണമായിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങ് തിരിച്ച് തന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി അവിടോട്ട് അപ്പോ അപ്പോ ഇവിടെ നല്ല അങ്ങോട്ട് പോണം എവിടെ ചെന്നാലും അപ്പുകുട്ടൻ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് കളിയായിരിക്കുമല്ലോ ഇത്തവണ കിട്ടിയത് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയായിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കളി മൊത്തം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും അപ്പുകുട്ടനോടെ ക്യൂല് നിന്നു പുറയിൽ ഷീജാൻറ്റിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഏട്ടനും കൂടെ ഉള്ള ഫുഡാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് എടുക്കണം അപ്പുകുട്ടിന് പൊറോട്ട മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പൊറോട്ട മാത്രമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാനാണെങ്കിൽ എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏട്ടന് ചീനിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചീനിയും കൂടെ ഞാൻ ഏട്ടന് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങി അല്ലാതെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ചീനി ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് കഴിച്ചു കേട്ടോ എനിക്ക് ചുറ്റും ഒരു
അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ റെഡ് സാരി ഉടുത്തിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഇതാണ് ജിംബ്രുകുട്ടൻ അതായത് നമ്മുടെ നിമ്മി ചേച്ചിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പം ജിംബ്രുകുട്ടനോടും ഒക്കെ ടാറ്റ പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും ടാറ്റയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ പേരെല്ലാവരെയും മറന്നു പോകുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് പക്ഷേ ജിംബ്രുകുട്ടൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു പോകാത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു വെറൈറ്റി പേരായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലഷ് ഇട്ട സുന്ദരിക്കുട്ടിക്കും ടാറ്റ കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പം കുട്ടിന് കുഞ്ഞു വക്ക് കിട്ടി അതിൻ്റെ സങ്കടത്തിൽ ഇരിക്കുക അല്ലേ അപ്പം കൂട്ട സാരമില്ല കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ചെടിയൊക്കെ നിക്കുന്ന അപ്പക്കൂട്ടൻ ഒറ്റക്ക് ഇതുവഴി നടക്കുവോ ഇല്ല അപ്പക്കൂട്ടൻ പേടിയാട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പോവാ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരു കാറും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ചേട്ടന്റെ കാറിൽ ആ കെ എസ് ആർ ടി സി തട്ടി എന്ന് ആ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്താ കറക്റ്റ് സംഭവം എന്നൊന്നും അറിയില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ മറന്നുപോയി കേട്ടോ അവസാനം ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ഓർത്തത് അങ്ങനെ ആ ഒരു വീഡിയോ അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ആലും മൂട്ടിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് തേങ്ങ ഒരു മാങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് ചേമ്പ് കൊച്ചുള്ളി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏട്ടന് കുറച്ച് പഴം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പഴം ഈ കടയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റോബസ്റ്റ പഴവും കുറച്ച് വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കേട്ടോ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി വീട്ടിലെത്തി ഇനി നമുക്ക് രാവിലെ എണീക്കണ്ടേ കാരണം അപ്പക്കൂട്ടന് സ്കൂളിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിലത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രാവിലെ കാണാം രാവിലെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പക്കുട്ടൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു അവന് വയ്യ തീരെ തല വിങ്ങുകയെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെ അവനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി അപ്പോൾ ആദ്യം ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നേരെ ഷിയാ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മരുന്ന് കൊടുത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അങ്ങ് ഓക്കെ ആയി കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവനെ മേലൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിച്ചു കാരണം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയതല്ലേ പല അസുഖങ്ങളുള്ളവരൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എന്നെ മേലൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ഒന്ന് സെറ്റായി അപ്പോഴത്തേന് അവൻ കൂളായി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടനെ രാവിലെ ചെറിയ തല വിങ്ങലുണ്ടെന്ന് സീ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അവൻ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ടീച്ചറിനോടും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ പറയുമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേന് ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചില്ല എന്നിട്ട് തല വിങ്ങുന്നത് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓഫീസ് റൂമിൽ ഇരുത്തിയേക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഷിയ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ച് എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വരുന്ന വഴി അപ്പൂന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കേട്ടോ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് പനി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവർ കഴിക്കത്തില്ല എനിക്കറിയാതെ അപ്പോൾ അവർക്ക് മരുന്നും കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അവന് ബ്രെഡും ന്യൂട്ടലിലെയും പിന്നെ കുറച്ച് മാഗിയും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി എന്നിട്ട് വന്ന് മേലൊന്ന് കഴുകി കേട്ടോ കാരണം ഹോസ്പിറ്റൽ അത്രയും കണ്ണ് വയ്യാത്തതും ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ അസുഖം വന്നതും പനിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വന്ന് മൊത്തം സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് മേലൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തു എന്നാൽ തപ്പൂന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രെഡൊക്കെ കൊടുത്തു കേട്ടോ ഫോണൊക്കെ കൊടുത്തു നമുക്കറിയാമല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയ്യാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നിർബന്ധവും നടക്കത്തില്ല ഇനി അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് കുറച്ച് ദിവസം ഇന്ന് കാർത്തികയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വിളക്ക് എത്തിക്കണം ഞാൻ രാവിലെ കുളിച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം മേല് കഴുകി ഇന്നിവിടെ നോൺ വെജ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ മേല് കഴുകി ഇനിയിപ്പം വിളക്ക് കത്തിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുഞ്ഞിന് വയ്യ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കത്തില്ല
അപ്പോൾ കൂട്ടന് പനിയായതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ച അത്ര നേരത്തെ വിളക്കൊന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മതിലും കിണറ്റിലും ഒക്കെ മാത്രമേ ഇന്ന് വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കാർത്തികയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മഴയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കാറ്റായിരിക്കും ഇത്തവണ എനിക്ക് അപ്പുക്കുട്ടന് പനിയും പിന്നെ ഭയങ്കര കാറ്റുമായിരുന്നു കേട്ടോ കാറ്റെന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല അഡാറ് കാറ്റായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസമൊന്നും ഒരു കാറ്റും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാ വിളക്കിലും നല്ല പോലെ നിറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ വെപ്രാളത്തിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ തൂവിപ്പോയി എങ്കിലും ഞാൻ നിറച്ച് നിറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ കാറ്റത്ത് തിരി കെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല കട്ടിക്കാണ് കേട്ടോ തിരി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നല്ല കാറ്റടിച്ചാലേ അപ്പോൾ ആ തിരി കെടുവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ടത് കത്തി നിൽക്കും നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആൻറ്റിയൊക്കെ ഇന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൾക്കാരുമൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നല്ല പോലെ ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കാറ് കയറി ഇനി ചട്ടി പൊട്ടുമെന്ന് പേടിച്ചു പോയി കാരണം ഞാൻ ആദ്യം വെപ്രാളത്തിൽ ചട്ടി എടുത്ത് മുറ്റത്താണ് കൊണ്ടുവച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ ചട്ടിയെല്ലാം എടുത്ത് അകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഏട്ടൻ എനിക്ക് വീഡിയോ പിടിച്ച് തരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വേറെ അപ്പക്കുട്ടിന് നീളവും ഇല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും വച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അവന് കുറച്ച് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പനിയുടേതായിട്ടുള്ള എടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കുറച്ച് നിർബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഏട്ടനാണ് അതെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഈ വിളക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം കുഞ്ഞിലെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും അമ്പലത്തിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വിളക്ക് എത്തിക്കാനൊക്കെ ഓടി മുന്നി നിൽക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം അന്ന് നമുക്കൊരു കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ വിളക്ക് എത്തിക്കാനും എല്ലാം നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കിണറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും ഞാൻ വച്ചു അപ്പോൾ ഏട്ടനും കിണറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും വയ്ക്കാൻ അത്ര താല്പര്യമില്ല കാരണം വലയൊക്കെ ഉരുകി പോയാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് ഞാൻ നാലഞ്ച് വിളക്കൊക്കെ അവിടെ വെച്ചു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലെ ആ ഒരു മതിലിന് നല്ല പൊക്ക കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഒരു സൈഡിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എങ്കിലും ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വീട്ടിലെ ഗീത ചേച്ചിയൊക്കെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു നമ്മളെ ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പെരക്കകത്ത് ചെന്ന് വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇനി പുറത്തെ വിളക്കെല്ലാം കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് സന്ധ്യ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നേരത്തെയാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഞാൻ വിളക്ക് എത്തിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന് അപ്പുക്കുട്ടനും എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് താമസിച്ചു പോയി നമ്മളല്ലേലും വെപ്രാളത്തിൽ എന്തേലും ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛണം പൂച്ചണം കൈ പൊള്ളുമായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കൈ പൊള്ളി കിട്ടി കാരണം നിറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചായതുകൊണ്ട് അത് സൈഡിലോട്ട് തൂവി തൂവി എൻ്റെ കയ്യിലോട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പൂനും കത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാർത്തികയ്ക്ക് വിളക്കൊക്കെ വച്ചു നമ്മൾ ഇനി വീട്ടിലോട്ട് പോവാ കേട്ടോ നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നുകിൽ മഴ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് അല്ല ശീജ അല്ല അല്ല ഗീത ചേച്ചി നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വലിയ തിരി വെച്ച് ഒരു വിധത്തെ അണയാതിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിൽ പോവാം കാട്ടിപ്പോണോ വീട്ടിൽ പോണോ 
കാട്ടില് കള്ളനെ കണ്ടാ പേടിക്കുവോ പുടിയെ കണ്ടാ പേടിക്കുവോ ബോ പേടിച്ചില്ല എന്നിട്ട് പട്ടിയായിരുന്നല്ലത് അതിന് മരുന്ന് കൊടുത്തു അവന് തൊണ്ടയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആ വരുവാ ഗേറ്റ് തുറക്കു ഉച്ചേ അയ്യോ അവിടെയും കാറ്റാ പക്ഷെ ഞാൻ വലിയ തിരി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് അണഞ്ഞില്ല ഓ മുകളിൽ ആരാണോ നിക്കുന്നത് പക്ഷെ വലിയ തിരി വെക്കണം അപ്പൊ അണയത്തില്ല ആ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പന്തം അത് ശരിയാ ഒരു 
ഈ പിള്ളേർ ചേരയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും തിന്നത്തില്ലല്ലോ ചീനിയൊന്നും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസും നാരങ്ങാച്ചാറും പപ്പടവും ഒക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് അപ്പുവിന് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവൻ ഒരു വാ തിന്നിട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുവച്ചു ഇത് മോൻ എടുത്ത് വെച്ചതല്ലേ പിന്നെ അമ്മ എന്നാ ഇച്ചിരി ചമ്മന്തിയും കൂട്ടി അമ്മ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കണം എനിക്ക് ചീനി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഇച്ചിരി കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഇഷ്ടം അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ചീനി വെന്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ അച്ഛൻ്റെ അത്തോട്ടിട്ടു പിന്നെ മധുരക്കിഴങ്ങും അച്ഛൻ്റെ ആ പ്ലേറ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ അതിലോട്ടങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ എന്നിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ഒരു കാച്ചിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നേരത്താ പിന്നെ അച്ഛൻ വന്നത് കേട്ടോ വിളക്കൊക്കെ കെടുത്തിയിട്ടൊക്കെ അച്ഛൻ വന്നത് അപ്പം പിന്നെ ഇത് അച്ഛൻ്റെ സീറ്റാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അച്ഛന് ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ്റെ സീറ്റാണത് പിന്നെ ഞാനത് എഴുന്നേറ്റ് കൊടുത്തു കേട്ടോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് വേണ്ട അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചോളാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടില്ല ഞാൻ പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ കാലിൻ്റെ സൈഡിൽ വന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിച്ച് സീരിയലും കണ്ടിരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് സീരിയൽ കാണുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എല്ലാവർക്കും സെർവ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മുളക് ചമ്മന്തിക്കകത്ത് എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് അത്രയും എരിയൊന്നും താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലപോലെ എണ്ണ ഇട്ട് കുഴച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പുക്കൂട്ടൻ സാധാരണ ചീനി കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നല്ലപോലെ വെന്ത ചീനിയാണെങ്കിലേ അവൻ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ പിന്നെ സീച്ചേട്ടൻ ചമ്മന്തി മതിയായിട്ട് ആ സീച്ചേട്ടൻ്റെ മീൻകറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ആ ചട്ടിയോടെ മീൻകറി എടുത്ത് സീച്ചേട്ടന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാവിലെ എട്ടര ആയി കേട്ടോ കാരണം അപ്പോൾ കൂട്ടൻ അടുത്തൊന്നും മാറാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞെട്ടി എണീക്കും അപ്പോൾ നല്ല രാത്രിയിലും അവർ അലാറം വെച്ച് എണീറ്റ് മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കും ചൂട് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളവും ടൗവലും വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞെട്ടി അരച്ചു കൊടുക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എണീക്കാനും ലേറ്റായി ചോടിച്ചോടിച്ചോടിച്ചോടിച്ചോടിച്ചോടിച്ചോടിച്ചോടിച്ചോടിച്ചോടിച്ചോടിച്ചോടിച്ചോടിച്ചോടിച്ച
അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി കേട്ടോ ആ നിൽക്കുന്ന ഒരു നീല വയലറ്റ് പോലത്തെ പൂവില്ലേ അത് രാ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേന് വേറൊരു നിറവാവും ഈ നിറമാണ് അച്ഛൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആ നിറമാണ് അമ്മയുടെ ഫേവറേറ്റ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അച്ഛൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പവും അമ്മയും കൂടെ എന്തൊക്കെയോ ചുക്കുടു ചുക്കുടു ചുക്കുടുവായിരുന്നു മൊബൈലിൽ അവിടെ അപ്പോ പിന്നെ ചേച്ചിക്ക് ട്യൂഷൻ പിള്ളേർ വന്നു അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അതേ ന്യൂസ് പേപ്പറും വായിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ക്ഷണ ക്ഷണം എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഡാറ്റയൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വ്ളോഗാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഞാനൊരു വ്ളോഗാക്കി അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഇനി കുഞ്ഞു വ്ളോഗിന് നാളെ കാണ